అదేస్తే గారు మీ నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏంటి అంటే ఇటువంటి సబ్జెక్ట్ లేనా లేదు సార్ ఒకటి ఐఎమ్ డూయింగ్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ ఒకటి చేస్తున్నా క్రైమ్ కామెడీ థ్రిల్లర్ మీరు ఇప్పటివరకు ఏ జానర్స్ లో యాక్ట్ చేశారు ఇంకా ఏం మిగిలి ఉన్నాయి అంటే మీరు చాలా చేస్తున్నారు కదా నాకు మిగిలింది లవ్ స్టోరీ ఆ డీప్ లవ్ స్టోరీ అది ఒకటి అండ్ నా డ్రీమ్ అయితే వాంట్ టు బికమ్ ఒక మంచి యాక్షన్ ఫిల్మ్ చేయాలి యాక్షన్ ఫిల్మ్ మీకు అటోడ్ చూస్తుంటే అలాగే అనిపిస్తుంది సాఫ్ట్వేర్ ఉన్నారు నాని గారు మిమ్మల్ని చూస్తేనేమో ఏదన్నా ఒక పువ్విచ్ ఎలిపి చెప్పాలనిపిస్తుంది కానీ మీరు చూస్తేనేమో వెరీ బ్లాక్ బెల్ట్ చేసిన ఒక ఫైటర్ లాగా అనిపిస్తుంది అయితే మీ దగ్గరకు వస్తే అయిపోయినట్టే మీకు వచ్చి ఎవరైనా అప్రోచ్ అయ్యారా అయినప్పుడు మీ ఫీలింగ్స్ ఏమిటి అసలు నేను ప్రతిసారి అదే చెప్తున్నాను అసలు ఎవ్వరు అప్రోచ్ అవ్వట్లేదు అంటే ఏమో ఏంటో అదే అది నేను వెళ్ళదు అప్రోచ్ అయిన వాళ్ళు కూడా రెండు రోజులు వెనక్కి వెళ్ళిపోతున్నారు అవునా అంటే మీ గురించి మళ్ళీ తెలిసి ఉంటుంది ఈ మార్షల్ ఆర్ట్స్ లో వీటిలో ఉన్నారేమో బ్లాక్ బెల్ట్ మోస్ట్లీ బ్లాక్ బెల్ట్ మిక్స్డ్ మార్షల్ ఆర్ట్స్ అంటే అలా ఓ సారీ నేను కరెక్ట్ గా అనుకున్నా సారీ సారీ మిక్స్డ్ మార్షల్ ఆర్ట్స్ ఓకే అంటే ఎంఎంఏ నే ఇంకా డైరెక్ట్ గా యా మిక్స్డ్ మార్షల్ ఆర్ట్స్ అండ్ కిక్ బాక్స్ సో కొంచెం కనుకరించిన చాలా మంది అబ్బాయిలు ఉన్నారు మీ వెనకాల కొంచెం వెనక తిరిగి చూడండి యా ఇక భావన గారు మీ ప్రాజెక్ట్స్ ఏమిటి మీరు కూడా అచ్చమైన స్వచ్ఛమైన తెలుగు అమ్మాయి యా డెఫినెట్లీ యా మీ నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏమిటి మాయలో ఉంది ఇంకా దాని తర్వాత సర్కార్ నౌక్రి అని ఒక మూవీ చేశాను విత్ రాఘవేందర్ రావు గారు హీస్ ద ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ ద మూవీ యా తొలో రిలీజ్ కాబోతోంది ఆ అవును సునీత సర్కార్ నౌక్రి ఆకాష్ ఇస్ ద హీరో సో సబ్జెక్ట్ ఏంటి అండి ఇది సర్కార్ నౌక్రి యా ఇట్స్ అబౌట్ అ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ అండ్ హిస్ జర్నీ అండి యా 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 ఇప్పుడు హ్యాష్ ట్యాగ్ విషయానికి వస్తే కనుక అంటే యూత్ కి ఎలాంటి మెసేజ్ వెళ్తుంది అంటే నాకు అనిపించిన మెసేజ్ వచ్చి మెనీ టైమ్స్ యూర్ అన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ సమ్మన్ మనకు తెలియకుండానే యూ గెట్ మ్యానిపులేటెడ్ బై సమ్మన్ ఫర్ లాట్ ఆఫ్ రీజన్స్ అదే కరెక్ట్ అనుకుని we lead our life chaala yeah. mandi atlane undipotharu kontha mandi realize ayi dan nundi bayti kostharu so it's a choice whether you want to come out of it or not script kuda ichestaru na kanpinchindi adi okay script kuda ichestunna sir meeku ye hero ante ishtam ante nowadays ipudu unna 20 star heroes lo ye hero tho act chesthe naaka my favorite is always nani and dhanush nani and dhanush malli akkade vellar meer adu marchukole rendu rendu garu meer sir సార్ మీకు ఏ హీరోయిన్ అంటే ఇష్టం ఎవరితో యాక్ట్ చేస్తే బాగుంటుంది ఆల్రెడీ మీరు లావణ్య త్రిపాఠితో స్క్రీన్ షేర్ చేస్తున్నారు యా ఎవరితో చేస్తే మీ స్క్రీన్ ఐ మీన్ బాగా పండుతుంది అని మీరు భావిస్తున్నారు అంటే తనతో చేస్తే ఐ క్రష్ అయి ఉండొచ్చు అంటే ఏదైనా కావచ్చు తనైతే బాగుంటుంది కొంచెం మీరు తమ్ముడుగా అనిపిస్తారు ఉన్నాడు అంటే మీకు ఇది కాంప్లిమెంట్ మీకు ఇది కాంప్లిమెంట్ ఎందుకంటే మీరు నైనితార అయితే మీకండి నాని గారు నేను కళ్ళు మూసుకున్నా కళ్ళు తెరిచిన రామ్ చరణ్ రామ్ చరణ్ రామ్ చరణ్ నాగ చైతన్య వాజ్ ఆల్వేస్ బీన్ మై క్రాష్ అండి నాగ చైతన్య నాగ చైతన్య ఓకే పవన్ కళ్యాణ్ రామ్ చరణ్ ప్రభాస్ చిరంజీవి గారు బట్ చిరంజీవి మ్యారేజ్ చేసుకుందాం అనుకున్నారు మీరు అప్పుడు మీ ఏజ్ ఎంత మీరు అప్పుడు టీవీ ఎదురు కూడా కూర్చున్నప్పుడు మీ ఏజ్ ఎంత చెప్పండి ఐ వాస్ నాట్ ఈవెన్ ఇన్ మై ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ అండి నాకు బాగా గుర్తుంది ఇట్ వాస్ నాట్ ఈవెన్ ఇన్ మై ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ 2000 2000 
టూ టూ థౌజండ్ త్రీ నేను జగదేక్ వీడు అతలోక్ సుందరి సినిమా టీవీలో వస్తున్నాం చూసాను జెమ్నీలో అప్పుడు చూసి నేను అనుకున్నా మా మమ్మీకి చెప్పాను నేను ఈయన పెళ్లి చేసుకున్నాను మా మమ్మీ అప్పుడు చెప్పారు ఇట్స్ నాట్ పాజిబుల్ దెన్ పవన్ కళ్యాణ్ గారిని పెళ్లి చేసుకుందాం ఆయనకి పెళ్ళి అయిపోయాక రామ్ చరణ్ గారిని పెళ్లి చేసుకుంటారు మెగా పవర్ స్టార్ ఆయనకి పెళ్లి అయిపోయింది ఆయనకి పెళ్లి అయిపోయింది సో స్క్రీన్ షేరింగ్ అయితే ఇప్పుడు మీరు రామ్ చరణ్ యా స్క్రీన్ షేరింగ్ రామ్ చరణ్ అండ్ ప్రభాస్ ఐ థింక్ నాకు నార్మల్ గానే ప్రభాస్ అంటే చాలా ఇష్టం మొన్న సలార్ లో ఆయన చెప్పిన ఒక్క డైలాగ్ కి ఐ జస్ట్ థాట్ నేను అది రిపీటెడ్ గా అదే డైలాగ్ చాలా సార్లు చూసాను ఓకే 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 అగస్తి గారు ఇక మన మూవీ విషయానికి వస్తే కనుక యాక్చువల్ గా అంటే ఇది కామెడీ ఎంత పర్సంటేజ్ లో ఉండే అవకాశం ఉంది అంటే ఒక మంచి టైటిల్ పోస్టర్స్ కూడా చాలా బాగున్నాయి ఫన్ ఐ థింక్ సెవెంటీ ఫైవ్ అలాగే మిగతా క్రూ గురించి మీరు చెప్పండి అంటే మీ ముగ్గురు అయితే నాకు కళ్ళ ముందు చక్కగా ఉన్నారు ఆయన టైమింగ్ అదిరిపోతుంది తన ప్రేమ గురించి కొన్ని మంచి ముఖ్యమైన విషయాలు చెప్తారు తను చాలా బాగా చేశారు అండ్ భావన వాళ్ళ మదర్ ఎటువంటి మెసేజ్ లేదని అంటున్నారు సో కామెడీ మెసేజ్ అండర్లైన్ లో ఉంటుంది తీసుకునే వాళ్ళు తీసుకోగలరు మెసేజ్ అంటే ఇంకా చాలా మంది అబ్బాయిలు అమ్మాయిలు వాళ్ళ ఎవ్రీడే లైఫ్ కాలేజ్ వాళ్ళు అయితే వాళ్ళ లైఫ్ కొంచెం రిలేట్ చేసుకుంటారు మీ మార్షల్ ఆర్ట్స్ సంబంధించి ఈయన మీద ఏమైనా ప్రయోగించారా ఏమైనా కోపం వచ్చినప్పుడు అంటే లైక్ ఎ ఫ్రెండ్ లైక్ ఎ ఫ్రెండ్ లైక్ ఎ ఫ్రెండ్ అయితే అసలు వాడలేదండి ఐ లవ్ యూ చెప్పారు కానీ ఆయనకి ఏమో నాకేం వినపడలేదు అని అంటే ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఇప్పుడు చెప్పండి ఒకసారి నా ఎదురు కృష్ణ ఐ లవ్ యూ కృష్ణ కానీ నాకు నేను మిస్ అవ్వాలని లేదు మ్యూట్ చేయండి సార్ మ్యూట్ చేయండి నాకు వినపడలేదు ఇదే అండి నా ఇంకా ఇంకేం ఏం చేస్తాం ఆయనకి మీరు చూడ్డం సాఫ్ట్ గా ఉన్నారు ఇప్పుడు అసలు చెప్పట్లేదు అంటే బిహైండ్ ద స్క్రీన్ ఏమైనా ఉంటుందా ఐ మీన్ ఐ లవ్ యూ టూ అని అలాగే మాట్లాడుతుంది సార్ మీకు తెలియదు మీరు బయట వచ్చి మాట్లాడిన అలాగే మాట్లాడు యా మీరేమో వరల్డ్ ట్రావెలర్ గా చెప్పారు మీరు ఒకసారి సో నేను లాస్ట్ ట్రావెలర్ ఆన్ బైక్ జస్ట్ బ్యాక్ ప్యాక్ ఈ లాస్ట్ టెన్ మంత్స్ లో నేను అంటే మూవీ అవ్వగానే మళ్ళీ యా మూవీ అవ్వగానే ఫస్ట్ అంటే మూవ్ అయిపోతారు మూవ్ అయిపోతాను వెంటనే అంటే నేను నేర్చుకోవడానికి ఉంటుంది చాలా మనుషుల్లో తెలుసుకోవడానికి నా ఫుడీ నాకు నా టైమ్ లో ఉంటుంది ఈ ఫుడ్ అంటే అంతా కూర్చొని తినేస్తామని కాదు అన్ని వెరైటీస్ టచ్ చేస్తారు అండ్ కొత్త కొత్త మనుషుల్ని కలిసి వాళ్ళ గురించి తెలుసుకోవడం వాళ్ళ కల్చర్స్ తెలుసుకోవడం నాకు చాలా ఇష్టం అందుకని అది వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ నేను ట్రావెల్ చేయడం భవన్ గారు ఒక డాక్టర్ అవ్వాల్సింది పోయి ఒక యాక్టర్ అవ్వడం ఒక యాక్టర్ అవ్వాల్సింది పోయి డాక్టర్ అవ్వడం అని అంటారు కదా అసలు మీరు ఫస్ట్ నుంచి ఇదే అనుకున్నారా లేదు నేను యాక్చువల్లీ చార్ట్ అకౌంట్ అండి ఫస్ట్ ఆఫర్ మీకు ఎలా వచ్చింది ఫస్ట్ ఆఫర్ కెమెరా ముందు ఫస్ట్ ఆఫర్ అయితే పెళ్లి కూతురు పార్టీ అపర్ణ మల్లాడి అని షీస్ అ డైరెక్టర్ ఆఫ్ పెళ్లి కూతురు పార్టీ ఆమె షీ అప్రోచ్ ఐ అప్రోచ్ హర్ ఆడిషన్ రిక్వెస్ట్ ఆన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ అండ్ షీ ఆడిషన్ మీ దట్ ఇస్ మై ఫస్ట్ ఆఫర్ అగస్తి గారు మీరు సార్ నేను బీటెక్ డిస్క్ సార్ బీటెక్ డిస్క్ నేను అప్పుడే యాక్టింగ్ లోకి వచ్చేసాను వచ్చేసారు ఆల్రెడీ అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఇప్పుడు ఎన్నాల్ అయింది మీరు ఈ ఫీల్డ్ లోకి వచ్చి టెన్ ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్స్ అంటే ఇంకా ప్రాపర్ గా ఇంకా షార్ట్ ఫిలిమ్స్ షార్ట్ ఫిలిమ్స్ అండి ప్రతి ఒక్కరికి అయితే థర్టీన్ ఇయర్స్ థర్టీన్ ఇయర్స్ సో నిజంగా గ్రేట్ జర్నీ అండి అది కూడా చిన్న విషయం ఏం కాదు పైగా మూవీస్ కూడా చాలా సినిమాలు కూడా చేస్తున్నారు గ్రేట్ మీరండి మీరు ఏమవుదాం ఏమవుదాం అనుకున్నారు ఓ పక్కన వరల్డ్ ట్రావెల్ అంటారు మార్షల్ ఆర్ట్స్ అంటారు ఓ పక్కన ఏమో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రూల్స్ చేస్తుంటారు మంత్ ఆఫ్ మంత్ అయితే అందరూ ఫుల్ ప్యాక్డ్ అందరూ మరొకవైపు ధూత అయితే ఎస్పెషల్లీ 
నేను మొన్న మిమ్మల్ని కలిసేంత వరకు నిజం చెప్తున్నా రే తన అనే అనిపించింది అక్కడ చాలా సీరియస్ గా ఆమె ఎప్పుడు అలాగే ఉంటుంది సార్ పైగా అందులో మీరు మర్డర్ అయిపోవడం నాకు నచ్చలేదు ఎందుకు చెప్పేస్తున్నారు సార్ నేను కంప్యూటర్స్ బీటెక్ ఫినిష్ చేశాను అండి ఫినిష్ చేసి నేను ఎంబీఏ చేద్దాం అనుకున్నాను ఆల్వేస్ నాకు ఏం అవుదాము అనడం కన్నా ఐఎమ్స్ కి వెళ్ళాలని ఉండేది ఆ చదువుకునే ప్రాసెస్ లో ఎంబీఏ ఆపేసి ఐ ఐ గాడ్ ఇంటర్ ఫిలమ్స్ టీసీఎస్ లో కూడా జాయిన్ అయ్యాను మీరు వైజాగ్ నుంచి వచ్చారు సో వైజాగ్ వెళ్తుంటారా అక్కడ ఏదన్నా ఇష్టమా మీకు అంటే ట్రావెలర్ గా ఒక మంచి లొకేషన్ చూడాలి ఒక మంచి లొకేషన్ అక్కడే ఉంటున్నారు ప్రెసెంట్ సో చాలా రెగ్యులర్ గా మంత్లీ వన్స్ ఐ గో టు వైజాగ్ ఆఫ్టర్ మూవీస్ మీ యాక్టివిటీస్ ఏంటి అగస్తి గారు ఆయనకి చాలా ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి అవునా సర్కార్ నౌకరీ జరుగుతుందా ఇంకా రిలీజ్ దగ్గరగా ఉంది ఇది కూడా ఫిఫ్టీన్ రిలీజ్ కాబోతుంది సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ లో బిజీగా ఉన్నారా ఫైనల్ గా మీ మూవీ కోసం ఏం చెప్పాలో ఫ్రైడే పోస్టర్ చెప్పేసి మా సినిమా సీరియస్ సినిమా అసలు కాదండి మీరు వచ్చి చూసి ఆ రెండు గంటలు నవ్వి మీ మీ లైఫ్ లో ఇలాంటివి జరిగిందని అనుకొని ఎంజాయ్ చేసి అయితే వెళ్తారు దాట్ ఐ కెన్ టెల్ మీ అంద అందరం రిలేట్ చేసుకుంటాం ఏదో చిన్న చిన్న విషయాలు మనం అందరం అదే చేసి ఉంటాం ఒక అమ్మాయిని పడేయడానికి అబ్బాయిని పడేయడానికి సో ఖచ్చితంగా ఈ సినిమా అయితే సారీ ఖచ్చితంగా ఈ మూవీ అయితే ఎంజాయ్ చేస్తారు హ్యాపీగా ఇంట్లో ఇంట్లో వచ్చిన థియేటర్ ఎనీథింగ్ ఓటీటీ వచ్చినా కూడా అండ్ యూ గెట్ నో బోర్ ఒక్క సీన్ కూడా ఏంటి ఇలా ఉంది అని లైక్ మార్చేటలు కానీ ఇలాంటి ఏమి ఉండవు సో ప్లీజ్ టు కమ్ వాచ్ మాయలో ఇస్ రిలీజింగ్ ఆన్ ఫిఫ్టీన్ డిసెంబర్ పీవీఆర్ సినిమాస్ మీరు మీకు అనిమల్ తర్వాత సలార్ ముందు ఒక బ్రెత్ ఆఫ్ ఫ్రెష్ ఎయిర్ కావాలంటే అంటే అంత వైలెన్స్ చూసిన తర్వాత పూలు అమ్మాయిని చూడాలనిపిస్తే మాయలో డిసెంబర్ ఫిఫ్టీన్ యా ఇది వీళ్ళు చెప్తున్నటువంటి మాట డిసెంబర్ ఫిఫ్టీన్త్ ని హ్యాష్టాగ్ మాయిలో అనేది ఒక థియేటరికల్ మూవీ రిలీజ్ కాబోతోంది ఎయిటీ పర్సెంటేజ్ ఖచ్చితంగా ఒక డ్రామా టాపిక్ తోనే ఉండబోతుంది అన్నట్లుగా మన వాళ్ళు చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితి దిస్ ఇస్ రాధాకృష్ణ సైనింగ్